Terima kasih kerana menonton Buletin 130. Saya Amir Hakim Lokman. Tajuk utama hari ini. Bantuan tunai untuk kategori bujang di bawah BKM. Bajet 2022 pacu pemulihan sektor pelancongan negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bantuan Keluarga Malaysia BKM yang diumum dalam bajet 2022 semalam memiliki kategori bujang. Jelas Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz, kategori bujang sememangnya terkandung dalam BKM cuma tidak dibacakan dalam pembentangan bajet 2022 semalam. Beliau berkata demikian dalam pernyataan yang dimuat naik di Facebook bagi menjawab persoalan banyak pihak mengenai bantuan tunai langsung untuk kategori bujang dalam bajet 2022. Katanya bagi kategori warga emas bujang atau yang tiada pasangan dengan pendapatan kurang RM5,000, bantuan RM600 diberi dalam BKM. Manakala bagi kategori bujang yang memiliki pendapatan kurang RM2,500, bantuan RM350 diberikan. Semalam, Datuk Seri Tengku Zafro mengumumkan bantuan tunai BKM sehingga RM2,000 bagi isi rumah yang layak selain ibu bapa, ibu atau bapa tunggal isi rumah menerima RM500 dan warga emas isi rumah RM300. Ia bakal memanfaatkan 9.6 juta penerima dengan peruntukan RM8.2 bilion. Ringgit. Bajet 2022 menjadi indikator Malaysia sedang menuju ke arah pemulihan industri pelancongan seterusnya membuka semula pintunya kepada dunia. Dalam satu kenyataan, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Nancy Shukri berkata peruntukan itu membolehkan lebih ramai pihak terbabit merancang strategi lebih mampan dan berdaya saing demi merancangkan semula sektor pelancongan. Sehubungan itu, beliau meminta semua penggiat industri pelancongan, seni dan budaya tanah air untuk bersama-sama berganding bahu memulihkan industri melalui sokongan bajet 2022. Jumlah peruntukan keseluruhan RM1.6 bilion ringgit, iaitu peningkatan 6.5% berbanding RM1.14 bilion ringgit tahun lalu yang diterima membuktikan tanda sokongan dan komitmen berterusan kerajaan menjadikan industri pelancongan, seni dan budaya tempatan kembali rancak. Antara manfaat yang diterima peruntukan RM600 juta ringgit pembiayaan khusus bagi sektor pelancongan di bawah penjara Tourism Financing dan BPMB Rehabilitation Scheme. 85 juta ringgit bantuan khas kepada lebih 20,000 pengusaha pelancongan yang berdaftar di bawah MOTAC serta peruntukan 10 juta ringgit kepada anak Sabah dan Sarawak untuk program dan aktiviti berkaitan budaya dan warisan. Pengecualian duti hiburan ke atas aktiviti hiburan termasuk taman tema dan panggung wayang di semua wilayah persekutuan dan pengecualian cukai pelancongan juga dilanjutkan sehingga 31 Disember 2022. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI akan memberi penekanan terhadap bidang penyelidikan pembangunan eksperimental dan menyalurkan pembiayaan bagi aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D. Menerusi satu kenyataan, Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata ia bagi manfaatkan peruntukan RM423 juta ringgit menerusi bajet 2022 kepada MOSTI dan Kementerian Pengajian Tinggi. Katanya MOSTI amat menghargai keprihatinan kerajaan dalam macu aktiviti R&D khususnya di peringkat penyelidikan pembangunan eksperimental oleh pihak industri industri, institusi pengajian tinggi dan agensi penyelidikan kerajaan. Peruntukan dalam bajet 2022 termasuk 295 juta ringgit kepada universiti awam untuk terus berperanan dalam ekosistem penyelidikan dan inovasi serta menggalakkan kerjasama dengan industri. Sementara itu bagi memperkasakan program strategi My Startup oleh Cradle Funds yang berhad, beliau berkata pihaknya akan memberi sokongan terhadap setiap peringkat pembangunan dan pertumbuhan syarikat bermula pemula yang berpotensi. 20 juta ringgit turut diperuntukkan bagi memulih dan membina daya tahan syarikat terbabit. Dalam berita itu, Kementerian Wilayah Persekutuan KWP tetap komited meningkatkan kesejahteraan dan kebajikan rakyat menerusi peruntukan RM414 juta. ringgit. Menterinya Datuk Seri Syahidan Kasim berkata, peruntukan terbabit merangkumi projek Public-Private Partnership dan Private Finance Initiative. Ia juga bagi kerja baik pulih termasuk jalan dan jabatan, sungai serta pembangunan di Labuan dan Putrajaya. Manakala lebih RM256 juta ringgit diperuntukkan sebagai peruntukan mengurus termasuk bagi tujuan bangunan komuniti dan kesejahteraan bandar, perancangan dan pembangunan selain bagi program khusus untuk penyelenggaraan bas Putrajaya, diskaun tambang feri Labuan dan naik taraf dataran pahlawan negara. KWP turut memuji program community feeding kepada kanak-kanak daripada keluarga miskin bandar. Ia menyediakan makanan tambahan lima kali seminggu kepada 100 kanak-kanak berusia 1 hingga 6 tahun.
Amanah Ikhtiar Malaysia AIM menurunkan kadar caj pengurusan sebanyak 2% membebitkan empat skim pembiayaan ikhtiar iaitu skim pembiayaan AI Wibawa, AI Sejahtera, AI Bestari dan AI Penyayang. Ia diumumkan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MIDAC Tan Sri Noor Omar pagi tadi. Menurut kenyataan AIM penurunan akan berkuat kuasa 2 tahun bermula 2022 hingga 2023. Ia melibatkan peruntukan bayaran 970.39 juta ringgit dan akan memberi manfaat kepada kira-kira 380 ringgit ribu sahabat seluruh negara. Keempat-empat skim itu mempunyai had pinjaman sehingga 20 ribu ringgit. Tan Sri Noor turut mengumumkan pemberian rebat atau diskaun 50% secara prorata kepada semua sahabat yang melunaskan pinjaman lebih awal. Bagi golongan pertengahan pula, AIM membuka tawaran pinjaman kepada kategori B50. Kami bersama rakyat Malaysia mencapai sinar penghujung kerana kita teguh seiringan. Anugerah Perdana Belia Negara 2021 bakal diberikan kepada individu yang layak kira-kira jam 3 petang ini di sebuah hotel di Ibu Negara. Program bagi menghargai sumbangan individu dan organisasi terhadap pembangunan belia sepenuh sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan itu bakal dirasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terus bersama Salina Zakaria di lokasi. Salina, apa perkembangan di sana? Terima kasih Amirul di Sri Pentas. Ya, yang seperti mana yang anda katakan tadi, hari ini merupakan hari uh, pelancaran ataupun meraihkan mereka-mereka yang berada di dalam anugerah ini. Yang saya boleh katakan sebenarnya terdapat lima anugerah khas yang diberikan kepada golongan-golongan ini iaitu anugerah khas uh, emas remaja perdana, anugerah kategori individu wanita, anugerah kategori individu lelaki dan anugerah kategori pertubuhan belia. Dan mungkin untuk anda yang tidak ketahui bahawa anugerah ini sebenarnya uh, telah pun berlangsung sejak daripada tahun 19 80-an lagi dan sehinggalah kini yang sudah pastinya bukan saja untuk uh, memberi uh, meraihkan kepada mereka-mereka yang berada dalam bidang sukan uh, tetapi mereka yang berada di sebalik bidang sukan iaitu seperti syarikat ataupun organisasi. Namun untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai anugerah yang akan kita sambut jam 3 petang ini yang akan dihadiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama saya ialah Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur Datuk Seri. Terima kasih kerana sudi bersama kita semalam sempat kita bertemu di sidang Dewan Parlimen hari ini kita bertemu pula di sini agak sibuk sedikit okey okay. akan tetapi Datuk Seri bagaimana mungkin Datuk Seri boleh katakan mengenai anugerah yang akan diadakan pada petang ini nanti alhamdulillah yang pertamanya saya berasa lega kerana dapat kita uh, melancarkan program hari hari belia negara 2021 ini walaupun telah tertangguh mm-hmm. sepatutnya uh, saban tahun kita adakan pada 15 bulan Mei mm-hmm. Tapi dapat hanya kita adakan pada bulan Oktober akibat perintah kawalan pergerakan dan juga uh, pandemik uh, COVID-19 yang kita lalui. Tapi hari ini yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri dapat datang untuk memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada seluruh warga belia yang telah bersama-sama men- menjayakan pembangunan uh, negara kita Malaysia. Dan hari ini beliau akan menyampaikan anugerah-anugerah kepada para pemenang yang telah pun sebenarnya daripada awal telah kita pilih mm-hmm. dan cuma hari ini kita tambah satu lagi anugerah khas mm-hmm. iaitu kepada salah seorang yang uh, telah pun menunjukkan satu sifat kecemerlangan yang yang uh, cukup tinggi mm-hmm. ya, yang kita uh, fikirkan seharusnya diberi pengiktirafan. Datuk Seri bercakap mengenai anugerah khas yang cukup tinggi. Sebenarnya tadi kita baru saja berbual seketika mengenai anugerah ini. Sebenarnya ramai yang tidak tahu mengenai keunikan anugerah ini. Mungkin Datuk Seri boleh uh, uh, kisahkan sikitlah mengenai siapakah di sebalik wira terhadap anugerah khas ini. Ya. Yeah. Uh, sewaktu saya mula-mula di, dipilih sebagai uh, Menteri Belia dan Sukan, saya berpeluang untuk bersama dengan rakan-rakan uh, para atlet yang ter- berjuang di uh, Sukan Paralimpik Tokyo 2020 baru-baru ini. Dan saya mula mengenali seorang jurulatih yang bukan sekadar seorang jurulatih. Uh, beliau seben- uh, berusia yang dalam usia yang amat muda telah melatih uh, uh, atlet kita, uh, atlet dari Bocia, saudara Wailun, mm. hingga berjaya memenangi pingat perak dalam uh, uh, first try. Mm. Dan uh, berjaya mengalahkan pemain-pemain terbaik dunia mm. untuk sampai ke peringkat akhir. Mm. Dan satu perkara yang ramai orang tak tahu, selain daripada Wailun yang telah berjaya membawa pulang pingat perak dalam sukan Paralimpik 2020, 
coach ni ini juga adalah merupakan seorang carer ataupun caretaker yang menjaga uh, atlet uh, Wellun ini yang uh, mengalami penyakit uh, cerebral palsy yang uh, memerlukan penjagaan uh, dimandikan, dicucikan, dipakaikan pakaian di sangat rapi lah. Sangat rapi. Jadi jadi hingga melatih dan sebagainya uh, hingga menjadi seorang uh, juara peringkat dunia. Hmm. Jadi ketabahan anak muda ini dalam melatih menjaga atlet ini sangat mengharukan hati saya dan uh, begitu ramai orang melihat ini adalah satu uh, pengorbanan, uh, disiplin dan uh, sifat yang cukup baik yang perlu ada di kalangan belia kita ini maka kita berikan beliau anugerah khas Terima kasih banyak Datuk saya pasti sebenarnya ada banyak lagi kisah di sebalik kisah dalam anugerah yang begitu berprestis sebenarnya di dalam bidang sukan negara ini dan bagi penerima-penerima yang akan tiba pada petang ini nanti sebenarnya siaran secara langsungnya mungkin tiada, tiada di TV3 tetapi akan berada di saluran media kerajaan namun bagi anda saya akan bawakan perkembangan mengenai anugerah ini pada buletin utama nanti. Sekian dahulu laporan langsung daripada uh, sini. Kita kembali kepada anda Amirul di studio. Baik, terima kasih Salina atas laporan itu dengan Hari Belia Negara. Seterusnya, Ahli Parlimen Lahad Datu, Datuk Muhammadin Ketapi mengumumkan keluar daripada Parti Warisan Sabah, Warisan dan menjadi Wakil Rakyat Bebas. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Sugama, turut mengumumkan menjadi Adun Bebas, Bebas Mesra Kerajaan Negeri, Gabungan Rakyat Sabah, GRS di Dewan Undangan Negeri. Datuk Muhammadin adalah pemimpin kedua warisan meninggalkan Parti Pimpinan bekas Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Muhammad Syafi Abdal bulan ini selepas Ahli Dewan Undangan Negeri, Adun Sindumin, Datuk Dr. Yusof Yaakob turut keluar dari parti itu lapan. Oktober lalu. Bekas Menteri Pelancongan Seni dan Budaya ini memberi alasan keputusannya itu dibuat berikutan kurangnya pembangunan di peringkat negeri serta parlimen dan percaya keadaan itu akan berterusan jika beliau terus kekal dalam blok pembangkang. Bangsa banjir di Kampung Lubuk Kasau dan Kampung Tehel di Bemban Melaka terus mendapat perhatian pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan. Sumbangan termasuk barangan keperluan harian serta peralatan persekolahan bagi meringankan beban penduduk yang berdepan musibah banjir. Antara pihak yang tampil membantu termasuk sukarelawan sebuah yayasan yang menghulurkan sumbangan kepada 120 penduduk yang terjejas di sekitar Jasin. Ia sebahagian bantuan menerusi program tabung bencana alam dan pendidikan yayasan berkenaan. Program dibantu jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK Kampung Lubuk Kasau. Uh, visi dan misi Yayasan Sofa iaitu membantu kebajikan dan juga pendidikan dan inilah usaha kami untuk membantu kebajikan masyarakat dan juga kebajikan khususnya yang ada di kalangan mereka pun ada anak-anak yang masih sekolah dan sebagainya. Atas keprihatinan dia untuk bantu kita masa bangsa banjir. Terima kasih Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah dapatlah kan uh, bantu mana-mana yang ni. Kesan, kan? Sekurang-kurangnya tujuh kawasan di Jasin dilanda banjir menyebabkan tiga pusat pemindahan sementara dibuka pada 17 Oktober lalu. Susulan hujan lebat berterusan menyebabkan sungai air panas melimpah. Kementerian Pelancongan Sidi dan Budaya Motek melalui Tourism Malaysia memperuntukkan RM400,000 e-voucher tunai sepenuhnya kempen Rediscover Fund, a theme park family affair. Menterinya Datuk Seri Nansi Shukri berkata, inisiatif itu selari dengan pelan pemulihan pelancongan negara yang bertujuan merancakkan semula sektor pelancongan domestik yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Persatuan Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga Malaysia, MATFA, akan menjadi peneraju utama kempen yang mensasarkan peningkatan pengunjung sehingga 50%. Menerusi kempen yang julung kali dianjurkan ini, ia dijangka dapat memberi manfaat kepada 40,000 pengunjung Taman Tema dan Pusat Hiburan Keluarga seluruh negara. Rebutlah peluang untuk menebus e-voucher tunai bernilai RM10 dan nikmatilah diskaun tiket masuk sehingga 50%. Di lebih 25 buah taman tema dan pusat hiburan keluarga bermula 30 Oktober hingga 10 Disember 2021. Kempen ini merupakan sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk menyemarakkan kembali industri pelancongan domestik.
Jelas beliau lagi, Matfa turut memberi jaminan bahawa setiap operator taman tema dan pusat hiburan keluarga yang terlibat akan mematuhi SOP ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM. Ia selaras dengan aspirasi kementeriannya untuk mempromosi sektor pelancongan domestik sebagai industri yang selamat dikunjungi pada bila-bila masa. Untuk maklumat lanjut, anda boleh melayari laman sesawang matfa.org.my atau malaysia.travel. Bercutilah dalam negara dan melancunglah dengan bertanggungjawab. Patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Segalanya ada di sini. Bagi mereka yang berminat menyertai kempen ini, senarai taman tema yang mengambil bahagian serta terma dan syarat kempen boleh layari laman sesawang tertera. Besar impaknya. Pantas menampilkan proseding ini secara dan wangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara. Arab Saudi mengusir duta Lubnan dengan memberi diberi tempoh 48 jam untuk meninggalkan negara itu selain memanggil pulang dutanya dari Lubnan. Tuan itu dibuat susulan komen salah seorang menteri di Lubnan berhubung pelibatan Arab Saudi dalam perang di Yaman. Kerajaan Arab Saudi pada masa sama turut membuat keputusan menyekat semua barangan import dari Lubnan sekaligus memberi satu tamparan hebat kepada Lubnan yang sedang bergelut dengan krisis ekonomi. Turut dikenakan larangan perjalanan rakyatnya ke Lubnan. Lapor media Al Jazeera, keputusan itu dibuat selepas hubungan antara Arab Saudi dan Lubnan semakin tegang. Ekoran komen Menteri Komunikasi Lubnan George Kordahi yang tula berhubung pelibatan Arab Saudi dalam perang di Yaman. Kordahi yang juga bekas pengacara televisyen dalam pada itu dipetik berkata komen yang dibuat adalah bersifat peribadi dan ia dirakam kira-kira sebulan sebelum beliau memegang jawatan menteri. Perdana Menteri Lubnan Najib Mikati pula dalam satu kenyataan turut meluahkan kekesalannya di atas keputusan dibuat Arab Saudi. Lima maut dalam insiden tembakan di sebuah kelab malam di Panama. Enam lagi dilaporkan cedera dan digegaskan ke hospital untuk rawatan. Kejadian berlaku di kawasan yang popular dengan pelancong dari dalam dan luar negara. Ketika kejadian, kelab malam terbabit sedang menganjurkan pesta sepeda kedatangan Halloween. Pihak polis percaya kejadian berpunca dari pertelingkahan antara dua kumpulan samsing. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan proseding ini secara dan wangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke segmen sukan perkembangan Piala Malaysia. Melaka United menjadi pasukan pertama melayakkan diri ke peringkat suku akhir selepas mengumpul mata ke-9 dalam kumpulan C. Melaka United menewaskan Kelantan United 2-1 untuk mengekalkan pendahuluan dan mengesahkan tempat dua kedudukan teratas berbaki tiga lagi perlawanan dibantu situasi Negeri Sembilan FC yang tidak lagi menyertai saingan. Johor Darul Takzim menjadi tipu yang mengecewakan Sabah FC di Likas untuk mengutip mata 3 ke 39 ke 9 di kumpulan D. Manakala PJ City mengatasi tentangan Kelantan FC dengan keputusan 3-1. Melaka United yang sedang mendahului kumpulan C turun di tempat sendiri membawa misi tiga mata untuk melayakkan diri ke pusingan kalah mati lebih awal ketika melawan Kelantan United. Jaringan Sony North pada minit ke-25 di Stadium Hang Jebat meletakkan tuan rumah semakin hampir merealisasikannya. Tetapi Shufei Fukai menjaringkan gol penyamaan dua minit sebelum rehat untuk menangguhkan seketika impian lawan. Sembilan minit selepas aksi separuh masa kedua bermula, Adriano kembali meletakkan Melaka United di hadapan dengan gol kedua. Keputusan 2-1 berjaya dipertahan hingga tamat permainan memberikan skuad bimbingan Zainal Abidin Hassan itu kemenangan ketiga berturut-turut sekaligus mengesahkan kedudukan dua tempat teratas yang menjanjikan slot suku akhir berbaki tiga perlawanan selepas Negeri Sembilan FC gagal meneruskan saingan akibat jangkitan COVID-19. Sementara itu, Johor Darul Takzim JDT menghampakan hasrat Sabah FC untuk mencipta kemenangan pertama di laman sendiri dalam aksi Piala Malaysia dengan merakam keputusan 2-0 di Stadium Likas. Kesilapan main Sabah FC melakukan hantaran ke belakang membuka ruang kepada Ahmad Hazwan Bakri menghasilkan gol pembukaan seawal minit keempat permainan. Gonzalo Cabrera kemudian mencatat nama sebagai penjaring juga berpunca daripada kelemahan tuan rumah menyaksikan separuh masa berkesudahan 0-2 memihak pelawat. Sabah FC mencipta peluang pada minit ke-86 namun sepakan pemain import Levi Madinda yang disambut Park Taesu berjaya dipatahkan JDT. 
Harimau Selatan terus unggul mengumpul tiga kemenangan selaku pendahulu kumpulan di dengan bawa pulang tiga mata penuh. Sabah FC pula kecewa di hadapan kira-kira 6,000 yang hadir memberikan sokongan. Saksikan Oh My Den, huru hara pasaraya yang dibawakan oleh My Den selepas ini. Menampilkan selebriti tempatan Nur Hirya, Black, Sarah Suhairi, Atu Zero dan pengacara anda A.G. Azmir. Jom ambil peluang berbelanja dengan tawaran istimewa dan penjimatan berganda sehingga 21 Januari 2022 di semua cawangan My Den. Mengapa perlu bayar lebih? Belilah dengan harga borong. Nah itu sekian paparan hari ini. Kami akhiri dengan persembahan Cahaya Dubai Eye. Saya Makhluk Lokman, salam hormat dan Assalamualaikum.